লাব্বাইক আল্লাহুমা লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখর আরাফাতের ময়দান সমবেত হাজার হাজার বাংলাদেশি হাজি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত 11টার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবং আমি ইশরাত জাহান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রেল বাস ও লঞ্চে ঈদে ঘরমুখী মানুষের উপচে পড়া ভিড় বাড়ি ফেরার খুশিতে তুচ্ছ হয়ে গেছে সব বিরম্বনা বেচাকেনায় সরব রাজধানীর পশুর হাটগুলো দাম নিয়ে সন্তুষ্ট ক্রেতারা বিক্রেতারা বলছেন ঈদের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে এমন ভিড় এবার ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়া পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা ঢাকার বাইরে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা নির্ধারণ মৌসুমি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি এবং জাতীয় ঈদগাহের সব প্রস্তুতি শেষের দিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ হবে সব কাজ জানালো সিটি কর্পোরেশন থাকছে চার স্তরের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজ পবিত্র হজ মূল আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে ফজরের নামাজের পর মিনা থেকে রওনা হয়ে আরাফাতের ময়দানে সমবেত হন হাজার হাজার হাজি তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় লাব্বাইক আল্লাহু মালাব্বাইক বাংলাদেশি হাজিদের সার্বক্ষণিক সেবা নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ হজ মিশন বিস্তীর্ণ আরাফাত প্রান্তর ফজরের নামাজের পর মিনা থেকে রওনা হয়ে হজ পালনের উদ্দেশ্যে এই প্রান্তরে সমবেত হন বাংলাদেশ সহ দেড় শতাধিক দেশের ২২ লাখেরও বেশি ধর্মপ্রাণ মুসলমান কানায় কানায় পরিপূর্ণ এই ময়দানে মুসল্লিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শুধু একটি আওয়াজ লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক আরাফাতের এই ময়দানে নবী আদম ও হাওয়া একত্রিত হয়ে আল্লাহর নিকট তওবা করে ক্ষমা চেয়েছিলেন সেখানেই আজ গুনামাফের আশায় সমবেত হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুসল্লিরা দুপুর বারোটা থেকে শুরু করে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত এখানে থাকেন তারা সূর্য ডোবার সাথে সাথে মুসল্লিগণ মুজদারিফায় খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপনের জন্য আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করেন প্রতি বছরের মতো এবারও মসজিদে নামিরা থেকে খুদবা দেন সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি আব্দুল আজিজ আল শাইক অন্যান্য দেশের হাজিদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে আগত মুসল্লিদের কাফেলা নিয়ে মোয়াল্লেবরা আরাফাতে যান সৌদি আরবে হজ পালন করতে এসে এ পর্যন্ত একচল্লিশ বাংলাদেশি মারা গেছেন হাজিদের মধ্যে কয়েকজন বয়স্ক আছেন যারা অসুস্থ তাদের বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থেকে জরুরি সেবা দেয়া হচ্ছে এদিকে আজ কাবা শরীফের গায়ে থাকা পুরনো গিলাফটি সরিয়ে পড়ানো হয় নতুন গিলাফ প্রতি বছর নয় জিল হজ অর্থাৎ হজের দিন হাজিরা যখন আরাফাতের ময়দানে থাকেন তখন পরিবর্তন করা হয় এই গিলাফ আদনান আহমেদ সময় সংবাদ আরাফাতের ময়দানে খোলা আকাশের নিচে এখন অবস্থান করছেন লাখ লাখ হাজি সেখান থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি আরিফুর রহমান আরাফাতের ময়দানে কান্না ভেজা কণ্ঠে মুসল্লিরা জানান আল্লাহ যেন তাদের গুনা মাফ করে তাদের ইবাদত হজ কবুল করেন আরাফাত ময়দানে মাদ্রিবের আজানের সাথে সাথে এখান থেকে হাজিরা রওনা হয়েছেন মুজতালিফার উদ্দেশ্যে সেখানে খোলা আকাশের নিজে আজ রাত অবস্থান করবেন তারা এবং মাদ্রিব এসার নামাজ সেখানে একত্রে আদায় করবেন হাজিরা এছাড়াও সেখান থেকে শয়তানকে মারার জন্য ছোট ছোট নুড়ি পাথর সংগ্রহ করবেন হাজিরা এবং ফজরের পর বেলা বারোটার আগেই আগামীকাল মিনাতে উপস্থিত হয়ে জামারাতে বড় শয়তানকে উদ্দেশ্য করে একে একে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন তারা এরপর কোরবানি মাথা মুন্ডন এবং তাওয়াফের মাধ্যমে হজের বাকি কাজ আদায় করবেন হাজিরা আগামীকাল পশু কোরবানির মাধ্যমে হাজিরা তাদের এহরাম তুলে স্বাভাবিক পোশাক পরবেন তবে জামারাতে প্রতিটি শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে আমরা মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের একত্রপাতের ঘোষণা দিচ্ছি এদিকে আজকের আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের কারণে অনেক বাংলাদেশি হাজিদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে তাদেরকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে এছাড়া আর বড় কোনো ধরনের সমস্যার কথা জানা যায়নি শেষ হলো হজের অন্যতম ফরজ কাল আরাফাতের
আপনজনদের সঙ্গে নিয়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে রাজধানী ছাড়ছেন নগরবাসী রেল স্টেশন বাস ও লঞ্চ টার্মিনালে দেখা যায় জনস্রোত যাত্রাপথের ভোগান্তি নানা অভিযোগ বা ঈদ আনন্দ কাছ থেকে দেখতে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী মহানগর প্রভাতীর যাত্রাপথের সঙ্গী হয়েছিলেন আমাদের রিপোর্টার রামিম হাসান ক্যামেরায় ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার উজ্জ্বল সকাল আটটা ট্রেনের গন্তব্য বন্দরনগরী চট্টগ্রাম আর ঘরমুখ মানুষের ঈদ যাত্রার সঙ্গী আমরা নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ পরে যাত্রা শুরু করলেও অভিযোগ ছিল না যাত্রীদের প্রিয়জনের সান্নিধ্য পর অপেক্ষা ম্লান করে দেয় আগের বিলম্বকে চাপা উচ্ছ্বাস সবার মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয় নাই ট্রেনেও কোনো ঝামেলা ছিল না খুব বেশি লেটও করে নাই প্রায় শুরু হয়ে যায় প্রথমবার ঈদ করতে যাচ্ছি এই কারণে অনেক এক্সাইটেড ঢাকার পরিবেশটার মধ্যে ঈদ করাটা আমার কাছে তো মজা লাগে না কিন্তু মানে যেখানে দাদু বাড়িতে ওখানে ঈদ করতে আমার কাছে খুব ভালো লাগে কিছুক্ষণের মধ্যে রাজধানীর ঈদ পাথরকে পিছনে ফেলে সবুজের সমারোহ ভেঙে ছুটে চলে ট্রেন পিছনে পড়তে থাকে এক ঘেমি শহরে জীবন স্পর্শ করতে শুরু করে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা কিন্তু এর পরপরই যাত্রীদের উপলব্ধিতে আসে যাত্রার ধীর গতি যাত্রার শুরুটা সুন্দর মতো হলেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইতোমধ্যে স্টেশন ছাড়াও তিনটি জায়গাতে ট্রেন থেমেছে এবং সেটির কারণ কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পারি আর সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রেনের ধীর গতি এবং এই অভিযোগটি কিন্তু এখানে যারা যাত্রীরা রয়েছেন তারা করছেন আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছার সময় ছিল সম্ভবত দশটা বিশ এখন তো আমরা এক ঘন্টার মতো লেটে আছি কমলাপুর থেকে ছেড়ে আসার প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা পর জানা গেল সামনে ভৈরব বাজার স্টেশন যেখানে পৌঁছানোর কথা আরও দু ঘন্টা আগে নিয়মিত লাইন সংস্কার না হওয়া অব্যবস্থাপনার কারণে ক্রসিং এর জন্য অপেক্ষা এবং ঈদে অতিরিক্ত যাত্রী সবকিছু মিলিয়ে তৈরি করছে শিডিউল বিপর্যয় আমরা পৌঁছে গেছি ভৈরব বাজার এবং দু ঘন্টা ইতোমধ্যে যাত্রা বিলম্বিত তারপরও যাত্রীদের প্রত্যাশা যাত্রা বিলম্বিত হলেও নিরাপদ একটি যাত্রা তারা পাবেন শেষ পর্যন্ত রামিম হাসান সময় সংবাদ ভৈরব এই মুহূর্তে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন আমাদের রিপোর্টার শফিক মোহাম্মদ ঘরে ফেরা মানুষের সব শেষ খবর জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শফিক রিচার্ড আপনি জানেন যে আজকে কিন্তু শেষ কর্মদিবস ছিল এবং এই শেষ কর্মদিবসে আজকে এই যে যারা ঘরমুখ মানুষ ঈদে যারা স্বজনদের সাথে ঈদ উদযাপন করবার জন্য যার যার গ্রামের বাড়িতে যাবেন তারা কিন্তু কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসেছেন এবং তারা যে পরিমাণের মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছে তা কিন্তু অনেক এটা আসলে যারা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসেছেন তারাই শুধু বলতে পারবেন যে কত মানুষ এখানে এসেছেন এবং আমার পেছনে কিন্তু একটা লালমনি এক্সপ্রেস রয়েছে দাঁড়িয়ে এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো বা সেটি ছেড়ে যাবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই লালমনি এক্সপ্রেসের যে ছাদ ট্রেনটির ছাদের ওপরে কিন্তু অসংখ্য যাত্রী আছে বলা যায় যে একটি ট্রেনের যে ক্যাপাসিটি আছে সেই ক্যাপাসিটি চেয়ে থেকে অধিক সংখ্যক যাত্রী কিন্তু এই ট্রেনে উঠেছে এই এই ট্রেনের যে যাত্রীরা আছে তারা একটি অভিযোগ করেছেন যে লালমনি এক্সপ্রেসে সারা রাত দাঁড়িয়ে থেকে তারা টিকিট কাটলেও কিন্তু যে টিকিট কেটেছে যেমন ঢ এবং ট এবং গ এরকম কিছু বগির নামে তারা টিকিট কেটেছে কিন্তু এই টিকিট কিন্তু তারা টিকিট কাটলেও কিন্তু সেই যে নির্ধারিত বগি সেই বগি কিন্তু তারা পায়নি এবং এ কারণে কিন্তু কিছু যাত্রী এই লালমনি এক্সপ্রেস কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে যাবে কিন্তু তারপরেও অনেক প্রায় দুটি বগির যাত্রী তারা কিন্তু যাইতে যেতে পারবে না তাদের গন্তব্য স্থানে তো যাই হোক এই ধরনের নানা রকমের অভিযোগ তারা কিন্তু করেছেন এছাড়াও বলেছেন যে আজকে যে প্রত্যেক দিন যে তেরো চোদ্দ হাজার ছয়শো তেষট্টি তেত্রিশটি সিট কাটা হয়েছিল তারপরেও আজ থেকে আজ থেকে কিন্তু স্ট্যান্ডিং টিকিট দেওয়া হয়েছে এবং তাছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত স্টেশন আছে বিশেষ করে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে আসার আগে জয়দেবপুর এবং টঙ্গি এবং সেই সাথে বিমানবন্দর স্টেশন আছে সেই সব স্টেশন থেকে যে সমস্ত ট্রেন পার হয়ে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে আসছে এখানেই কিন্তু অনেক অনেক যাত্রী তারা হচ্ছে ট্রেনে উঠে পড়ছেন এবং উঠে তারা যে সমস্ত যাত্রী আগে থেকে টিকিট কেটে রেখেছিলেন সারা রাত দাঁড়িয়েও দশ ঘন্টা পনেরো ঘন্টা কখনো বা বিশ ঘন্টা দাঁড়িয়েও যারা টিকিট কেটেছেন সেই সমস্ত যাত্রী কিন্তু তাদের নির্ধারিত যে আসন সেই আসনে কিন্তু করে যেতে পারছে না অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে এমন কোনো যাত্রী তারা ট্রেনেও উঠতে পারছে না তো যাই হোক কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এই ছিল ঈদে ঘরে ফেরা মানুষের ভোগান্তি এবং সেই সাথে তাদের ঈদযাত্রার খবর রিচার্জ চলে যাচ্ছে আপনার কাছে
দর্শক আপনারা যেমনটা দেখছিলেন যে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নারী টানে কিভাবে বাড়ি ফিরছে এবং কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরা সেসব মানুষের খবরা খবরই জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী শফিক মোহাম্মদ চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং জনপ্রতিনিধিদের কারণেই মহাসড়কের পাশে পশুরহাট শতভাগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিকেলে নারায়ণগঞ্জের সিমরাইল মোড়ে ঢাকা চট্টগ্রাম এবং ঢাকা সিলেট মহাসড়ক পরিদর্শনের সময় মন্ত্রী কথা বলেন রাস্তার উপরে কেন গরুঘাট আসবে এটা জনপ্রতিনিধি এবং রাজনীতিকরা আমরা যদি এসব ব্যাপারে আইন না মানি তাহলে সাধারণ মানুষ কি করে আইন মানি আমরা স্বস্তিদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করব এমন না স্বস্তিদায়ক একেবারেই করা যাবে না এবার দুর্ভোগ কষ্টটা যতটা কমানো যায় সেটা হচ্ছে টান পরিস্থিতি জনগণও জানে যে এ পরিস্থিতিটা আমরা কিভাবে মোকাবিলা করছি এদিকে বৈরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে নারীর টানে ছুটছেন দক্ষিণ জনপদের ঘরমুখী মানুষ তবে কিছুটা দেরিতে ছাড়ে বেশ কয়েকটি লঞ্চ নৌপথের যাত্রীদের এই যাত্রায় ঢাকা থেকে চাঁদপুরগামী লঞ্চে সহযাত্রী হয়েছিল সময় সংবাদ নৌযাত্রার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানাচ্ছেন আমাদের রিপোর্টার দেবাশিস রায় ক্যামেরায় ছিলেন আশরাফুল ইসলাম ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঘরমুখ যাত্রীদের চাপ সদরঘাটে নির্ধারিত সময়ে সদরঘাট ছেড়ে যাচ্ছে একের পর এক লঞ্চ নদী যেমন সাগরে মিলিত হয়ে পূর্ণতা পায় ঠিক তেমনি ঈদের আনন্দে পূর্ণতা আনতে পল্লী গৃহে ফেলে আসা স্বজনদের কাছে ছুটছেন হাজারো নগরবাসী আর সে যাত্রায় চাঁদপুরগামী লঞ্চেতে সহযাত্রী হয়েছে আমরা সময় সংবাদ ক্যাবিন থেকে বারান্দা ডেক থেকে রেলিং সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে যার মতো বসেছে বাড়ির পানে যেতে গতানুগতিক অভিযোগগুলো যেন মিলিয়ে গেছে বাড়ি ফেরার উচ্ছ্বাসে দেশে যাইতেছে অনেক ভালো লাগতেছে বাবুর নিয়া সারা বছর সময় পাই না এই ঈদে আমার বাড়ি যাওয়ার সময় পাই সবার সাথে ঈদ করব আনন্দ খুশি দেব আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি আজ এই এবার ঈদে যাব নদীর পাশে চারদিকে নেচার গুলো দেখতে পাচ্ছি গ্রামে যে অনেক মজা করা হবে তবে এবারে ঈদে নৌপথে অন্যান্য বারের যে দুর্ভোগ খানিকটা হলো কমেছে বলে দাবি ঘরমুখ জনতার লঞ্চ গুলো খুব সুন্দর এবং স্টাফ লঞ্চ মালিকরা যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট কেয়ার নিচ্ছে গত ঈদে যে আমি বাড়িতে গেছিলাম তো তখন একটু গ্যাদারিং ছিল বেশি কিন্তু এবার মোটামুটি দেখা স্বাচ্ছন্দে আমি ইয়ে করতেছি আর লঞ্চ স্টপ খুব টাইম মতোই ছেড়েছে বা ভিড়বারটা খুব একটা জীবন আর জীবিকার তাগিদে মানুষ শহরবাসী হলেও মূলত এসব মানুষের শেকড় গাঁথা আছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ জনপদে সময় মতো নির্বিঘ্নে আর নিরাপদেই লঞ্চ ভিড়ল ঘাটে শেষ হলো ঈদ যাত্রা তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট জানিয়ে যাত্রীরা বলছেন পুরো ঈদের সময়টা জুড়েই জারি রাখা হোক এমন সুব্যবস্থা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ চাঁদপুর এবার কোরবানির পশুর হাটের খবর পুরোপুরি জমে উঠেছে রাজধানীর পশুর হাটগুলো বৃষ্টি উপেক্ষা করে সকাল থেকেই ক্রেতাদের ভিড় বেড়েছে হাটগুলোতে স্বাদ আর সাধ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে পছন্দের পশু কিনছেন ক্রেতারা পশু বিক্রেতারাও আশানুরূপ দাম পেয়ে সন্তুষ্ট ঈদের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হাটগুলোতে ক্রেতাদের এমনটাই ভিড় থাকবে বলেও মনে করছেন বিক্রেতারা ঈদের মাত্র একদিন বাকি তাই আর দাম যাচাই নয় মহান রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টির আশায় পছন্দের পশু কিনেই বাড়ি ফেরার প্রত্যাশা এখন ক্রেতাদের মনে সকাল থেকে রাজধানীর পশুর হাটগুলোতে বেশ জমে উঠেছে কেনা বেচা বৃষ্টি উপেক্ষা করে পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে পশু কিনতে আসেন অধিকাংশরা স্বাভাবিক ও মনের মতো দামে পশু কিনতে পেরে হাসির রেখা অনেকের মুখেই গতকাল আসছিলাম তারা আমাদের সাথে কথা বলে নাই আমরা দাম মূল কিন্তু কথা আজকে তারা ডাকতেছে একখান থেকে ছুটলে আরেক জায়গায় হাত ধরে টানতেছে দুটো কিনলাম আমি এক লাখ বিশ হাজার টাকা দিয়ে এবং কালকের থেকে আজকে দাম আমরা একটু কম গ্রাহকের উপস্থিতি বাড়ায় আনন্দের বাতাস বিক্রেতাদের মনেও তবে আশানুরূপ লাভ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ তাদের লাভ কম বেশি যাই হোক হাট থেকে একটি পশুও ফিরিয়ে না নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা বিক্রেতাদের গতবার একটু ভালো দামই পেছিলাম এই বছর তা পাইতেছিলেন আসলে যে বাজার তার চাইতে গরু ভর্তি 10000 15000 এরকম 
কম দামে বেচছি যা দামে কিনে আনছি তার চেয়ে অনেক দাম কম বলছে এ বছর রাজধানীর দুই সিটিতে বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় মিলিয়ে পশুর হাট বসেছে 22টি আগামী কাল হাট আরো জমে উঠবে বলে প্রত্যাশা ক্রেতা বিক্রেতাদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর আফতাবনগর পশুর হাটে আছেন রিপোর্টার সামিউল মুইদ হাটের খবর খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে মুইদ আমি এখন রয়েছি রাজধানীর আফতাবনগর হাটে আমি যে তথ্যটি জানাতে পারি এখন পর্যন্ত উৎসব পালা পার্বণের যে রং সেই রং কিন্তু পুরোপুরি লেগে গেছে রাজধানীর কোরবানির হাটগুলোতে আমি যখন আসছিলাম তখন দেখতে পাচ্ছিলাম মানুষ যখন হাটের দিকে আসছিল সেই যে স্রোত এবং মানুষ পশুটিকে কিনে প্রিয় পশুকে কিনে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল সেই স্রোত কিন্তু সমান্তরালে যাচ্ছে তার মানে হাট এখন জমে উঠেছে একদিন পর ঈদ আমি যে তথ্যটি জানাতে পারি এখন পর্যন্ত যে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর এবং বৃষ্টির ফলে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের উৎসাহে কোনো কমতি হয়নি প্রচুর মানুষকে আমরা দেখেছি যে যারা আসলে তাদের পরিবারের যে সদস্যরা রয়েছে সেই সদস্যদেরকে নিয়ে এসেছে এবং তারা এসে দরদাম করে যারা বিক্রেতা তাদের কাছ থেকে প্রিয় যে পশু সেই পশুটিকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে আমি কথা বলেছিলাম গরুর ব্যাপারীদের সাথে তারা জানিয়েছে যে তারা প্রত্যেকে আসলে তাদের যতটুকু সামর্থ্য ছিল সেই সামর্থ্যের অংশটুকু নিয়ে তারা আসলে গরুগুলো কিনেছে বা তারা আসলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা এসেছে এসে আসলে তারা এই হাটগুলোতে অবস্থান করছে বেশ কয়েকটি জায়গায় আমি কথা বলেছি যে অনেক দাম চাওয়া হচ্ছে বলে একটা কথা ক্রেতাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল ক্রেতারা আমাকে জানিয়েছে যে প্রচুর গরু রয়েছে হাটে কিন্তু আসলে বিক্রেতারা দাম কিছুটা বেশি চাচ্ছে কারণ তারা আসলে তারা দাবি করছে যে তারা যে ভাবে ভাবছিল যে তারা যে দাম পাবে সেই দাম আসলে পাচ্ছে না আমি আরও যে তথ্যটা আপনাকে জানাতে পারি যেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে আমি কথা বলেছিলাম তারা আমাকে জানিয়েছে যে পরিস্থিতি খুব সুন্দর এবং স্বাভাবিক রয়েছে মানুষ আসছে নির্বিঘ্নে এখানে প্রত্যেকে এসে তার যে প্রিয় পশুটিকে কিনছে কিনে আসলে তারা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে আমি এখানে কথা বলেছিলাম যারা স্বেচ্ছাসেবক আছে তাদের সাথে প্রত্যেকেই আমাকে জানিয়েছে যে এখানে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু আবহ বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বেশ কিছুটা সমস্যা হচ্ছে এবং এতে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু এখানে আসলে যে কাদার যে জায়গাটা আছে এখানে আসলে অনেক মানুষ এসেছে দেখা যাচ্ছে যেখানে কাদা জমে গেছে কিন্তু তারপরও মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনার কোনো ঘাটতি নেই আমাকে স্বেচ্ছাসেবকরা জানিয়েছে তারা মানুষকে চেষ্টা করছে যতটুকু সম্ভব তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার রাত এখন এগারোটার বেশি বাজে কিন্তু মানুষ প্রচুর পরিমাণে হাটে আসছে উৎসব পালা পার্বণের যে রং সেই রং পুরোপুরি ছড়িয়ে গেছে রাজধানীর এই আফতাবনগরের হাটে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য আমি ফিরছি স্টুডিওতে দর্শক আফতাবনগর পশুর হাট থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন রিপোর্টার সামিউল মহিদ ঈদের বাকি আর মাত্র একদিন এরই মধ্যে জাতীয় ঈদগাহের সব প্রস্তুতি শেষের দিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সব কাজ শেষ হবে জানিয়েছেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে এবারও থাকছে চার স্তরের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাইফুল রুদ্র প্রতিবেদন জাতীয় ঈদগা মাঠে প্রবেশ করে দেখা গেল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বরত কর্মীরা ব্যস্ত নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করতে তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল কাজ প্রায় শেষের দিকে আমাদের কাজগুলো ইলেকট্রিকের কাজের মধ্যে ফ্যান এনার্জি লাইট কিছু পাওয়ার পয়েন্ট আছে আশি পার্সেন্ট হয়ে গেছে কাজ বিশ পার্সেন্ট আছে ঈদের আগের দিন বিকেল চারটার মধ্যে পুরো কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে যত আবর্জনা থাকবে যার ওদের ওপর আমরা টোকাইতেছি সকাল সন্ধ্যা নেই আমাদের ঈদের আগ দিন পর্যন্ত কাজ চলতে থাকবে এদিকে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী জানান প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা বিবেচনায় রেখে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা বৃষ্টি বাদল হলেও নির্বিঘ্নে নামাজ আদায় করতে পারে সেজন্য ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়েছে নামাজের বিছনার ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এবারও সব বাহিনীর পক্ষ থেকে থাকছে বিশেষ নজরদারি আমাদের সিসিটিভির কাজ শেষ হয়ে গেছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এখন কিছু পোস্টার লিপলেট লাগাবো কোন জায়গায় দিয়ে গাড়ি চলবে না চলবে এই বিষয়গুলো শেষের শেষের দিকে আমরা এখানে পোশাকধারী সাদা পোশাকধারী নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন বলব করেছে এখানে আমাদের ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে আমাদের এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের সার্ভেলেন্স ইকুইপমেন্ট এখানে আমরা মোতায়েন করব আমাদের ডগ স্কোয়াড থাকবে সুইপিং টিম থাকবে আমাদের বম স্কাউট এখানে মোতায়েন থাকবে সবকিছু ঠিক থাকলে ঈদের দিন জাতীয় ঈদগাহের সবার সঙ্গে ঈদ জামাতে অংশ নেবেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সাইফুল রুদ্র সময় সংবাদ ঢাকা লন্ডনে যাত্রা বিরতি শেষে আবারও নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের চতুর্থম অধিবেশনে যোগ দিতে এর আগে বাংলাদেশ সময় রাত সো আটটায় তিনি লন্ডন পৌঁছান এর আগে আজ সকাল পৌনে দশটায় হজরত শাহজালাল আন্তর
মূল সফর সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী 27 সেপ্টেম্বর এসডিজি বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনের কর্ম অধিবেশনে বক্তৃতা দেবেন এবং 30 সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা দেবেন জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং জাতিসংঘের महासचिव বান কি মুনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি 3 অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার কথা রয়েছে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে ঢাকায় প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম 50 থেকে 55 টাকা এবং ঢাকার বাইরে প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়া 40 থেকে 45 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে সকালে রাজধানী ধানমন্ডিতে ট্যানারি মালিকদের দুটি সংগঠনের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে নির্ধারিত মূল্যের কথা জানানো হয় এছাড়া সারা দেশে প্রতি বর্গফুট মহিষের চামড়া 35 টাকা লবণযুক্ত খাসির চামড়া প্রতি বর্গফুট 20 থেকে 22 টাকা ও বকরির চামড়ার দাম প্রতি বর্গফুট 15 থেকে 17 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এদিকে এবার গতবারের চেয়ে চামড়ার দাম 35 থেকে 40 শতাংশ কম নির্ধারণ করা হয়েছে গতবার প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল 70 থেকে 75 টাকা করে ঢাকায় লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম প্রতি বর্গফুট 50 থেকে 55 টাকা ঢাকার বাইরে লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম প্রতি বর্গফুট 40 থেকে 45 টাকা খাসির লবণযুক্ত চামড়ার দাম সর্বোচ্চ প্রতি বর্গফুট 20 থেকে 22 টাকা বকরির লবণযুক্ত চামড়ার দাম সর্বোচ্চ প্রতি বর্গফুট 15 থেকে 17 টাকা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা চলছে বিশেষত ইউরো যে দরপতন হয়েছে সেটা প্রায় 30% ডিভ্যালুয়েশন হওয়ার কারণে আমাদের চামড়া শিল্পে কঠিন একটা সময় অতিবাহিত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় 18 জন নিহত হয়েছে এর মধ্যে সুনামগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষে 4 জন নিহত হয়েছে এছাড়া এই সব ঘটনায় আহত হয়েছে আরো অন্তত 18 জন সকালে চট্টগ্রাম নগরের শেখ মুজিব রোড এলাকায় একটি ভ্রাম্যমাণ চায়ের দোকান ও দাঁড়িয়ে থাকা একটি টেম্পোকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় একটি যাত্রীবাহী বাস এতে 6 জনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর সেখানে 3 জনের মৃত্যু হয় বাকি 3 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক টাঙ্গাইল এর ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের কান্দিরা এলাকায় উত্তরবঙ্গগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান এই ঘটনায় আহত হন আরো পাঁচজন আহতদেরকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এছাড়া সুনামগঞ্জে 4 ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 3 জামালপুরে 2 পটুয়াখালীতে 1 মাদারীপুরে 1 ও গাজীপুরে একজন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য প্রবেশে ইপিজেড এর সব শিল্প কারখানা নিয়ে সমন্বিত একটি অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলার নতুন শর্ত দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তবে জিএসপি সুবিধা ফিরে পেতে নতুন করে আর কোনো শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয় বলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ দুপুরে সচিবালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি মাইকেল জে ডিলানি নেতৃত্বে অংশ নেওয়া এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে বাণিজ্য মন্ত্রী সাংবাদিকদের এই কথা বলেন আমাদের যে অনেক উন্নতি হয়েছে আমাদের যে অনেক ভালো করেছি এটা তারা স্বীকার করেছে ইপিজেডের অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রি আছে সবগুলির মধ্যে একটা অ্যাসোসিয়েশন করতে চায় এই অ্যাসোসিয়েশনগুলো অসুবিধা হলো কোন দিন একটা প্রবলেম হলে সবাই মাটির সব বন্ধ করে দেব আমরা ডব্লিউডব্লিউ এ ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন করতে সক্ষম হয়েছে আমাদের যে ট্রাই পার্টাইড অ্যাকশন প্ল্যান 16 টি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল আমি পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছি যে আমাদের পক্ষে এর বেশি যাওয়া আর সম্ভব না আমরা আমাদের শর্ত পূরণ করেছি এখন আপনাদের বিষয় আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস রেস্টোর করবেন কি করবেন এটা আপনাদের বিষয় বিএনপি সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহ মামলা হওয়ায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে দলটি দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের প্রতিক্রিয়া জানান আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান রিপন সরকার রাজনীতিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা না করে প্রশাসন ও আইনের অপব্যবহার করে বিএনপি নেতা কর্মীদের হয়রানি করছে বলেও মন্তব্য করেন রিপন তারেক রহমান যে বক্তব্য দিয়েছেন তার তা তিনি নিজে থেকে কিছু বলেননি তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বপর পরিস্থিতির উপর প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধ 
পুস্তক এবং রেফারেন্স দিয়ে তার বক্তব্য রেখেছিলেন এর প্রেক্ষিতে যদি মামলা হয় ও সেডিশন চার্জ গঠন হয় তাহলে ওসব নিবন্ধ ও পুস্তকের লেখকদের বিরুদ্ধে হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল কিন্তু তা না করে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সেডিশনের চার্জ আনা কোনোভাবে যুক্তিসঙ্গত নয় তাই আমরা এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছি ও নিন্দা জানাচ্ছি সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা না করে প্রশাসনিকভাবে হয়রানি ও আইনের বেআইনি প্রয়োগের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বারবার আমরা আশা করব সরকার রাজনীতিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করবেন এবং বিভাজনে রাজনীতির অবসান কল্পে দমন পীড়নের পথে নয় জাতীয় ঐক্যর প্রক্রিয়ার কথা গভীরভাবে ভাববেন ঈদুল আজহা উদযাপনে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে হজের পর আগামীকাল সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে পালন করা হবে ঈদুল আজহা তবে পাকিস্তান বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়া সহ এশীয় মুসলিম দেশগুলোতে পঁচিশ সেপ্টেম্বর পশু কোরবানি দেবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এশীয় অন্যান্য দেশগুলোতে যখন কোরবানি উপলক্ষে হাটগুলোতে গরু বোঝাই করা হয়েছে সেখানে ভারত সরকার এখনও অটল গো জবাই নিষিদ্ধকরণ বিলে মঙ্গলবারও বিলের পক্ষে বিপক্ষে খুব সমাবেশ হয় আহমেদাবাদ গুজরাট নয়াদিল্লি নাগপুর মহারাষ্ট্র হায়দ্রাবাদ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এদিকে ওমান ইরাক সিরিয়াতে পশুর হাটগুলোতে চলছে শেষ মুহূর্তের বেচা কেনা ব্যক্তিগত সফর শেষে সন্ধ্যায় দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তবে পাকিস্তানে বাংলাদেশ নারী দল পাঠানোর ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানানোর কথা থাকলেও এদিন গণমাধ্যমে কথা বলেননি তিনি বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় নিজ বাসভবনে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান ইস্যু নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন বোর্ড সভাপতি পাপন এ মাসে পাকিস্তানের দুই ভেনু করাচি ও লাহোরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল পরে প্রতিনিধি দলটি তাদের প্রতিবেদন বিসিবি ও সরকারের কাছে জমা দেয় সেই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন সিকদার পাকিস্তানে বাংলাদেশের নারী দল পাঠাতে আনুষ্ঠানিক সম্মতি দেন এখন শুধু পাকিস্তান সফরের ব্যাপারে বিসিবি সভাপতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা আজ পবিত্র হজ লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ধনিতে মুখর আরাফাতের ময়দান সমবেত হাজার হাজার বাংলাদেশি হাজিও রেল বাস ও লঞ্চে ঈদে ঘরমুখী মানুষের উপচে পড়া ভিড় বাড়ি ফেরার খুশিতে তুচ্ছ হয়ে গেছে সব বিড়ম্বনা বেচা কেনায় সড়ক রাজধানীর পশুর হাটগুলো দাম নিয়ে সন্তুষ্ট করে তারা বিক্রেতারা বলছেন ঈদের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে এমন ভিড় এবার ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়া পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা ঢাকার বাইরে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা নির্ধারণ মৌসুমি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি এবং জাতীয় ঈদগাহের সব প্রস্তুতি শেষের দিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ হবে সব কাজ জানালো সিটি কর্পোরেশন থাকছে চার স্তরের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা দর্শক এ ছিল রাত এগারোটার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়